。喂，喂，姐，你怎么又把妈的例会给忘了？我告诉你，谢小诺，这加藤例会是什么？他就像来大姨妈，每个月一次。你是来也得来，不来也得来。姐，好人要向我求婚了。啊？什么？好人要向我求婚了。告诉妈去！哎呀哎呀，你别去，你别去！他还没跟我求呢，我不知道该怎么办。什么怎么办呢，谢小诺？你怎么了？你是傻了还是脑袋热门挤了？他向你求婚哎，当然是答应他呀。我刚才我还在工作，我还在做报表呢，他突然就跟我说这个事儿。我现在头特别晕，我根本不知道怎么回答他。我，美女，你干嘛呢？上厕所能干嘛？我帮你理理思路。首先，你喜不喜欢好人？还行。你嫌不嫌弃他家里是暴发户，他的文凭是买的？当然没有。什么都不嫌弃，那不就结了吗？答应他呀，我的大小姐。您老牛吃嫩草都吃了三年了，连草都没意见。你老牛，你做什么呀？喂，美女，嗯，你忙我没？烦，我这是关心你。那你可不可以关心点别的呀？你是我的终身大事。机会，最后，机会，机会，你要把握住机会。此时不结，更待何时啊？结什么婚啊？你才多大岁数，你就想结婚？我跟你说多少遍了，那个人根本就不靠谱，没戏，不可能。也不是不靠谱，就是觉得好像哪儿不对。哎呀，我是应该结婚，可是婚姻恐惧症。谁说我有婚姻恐惧症？谁说我有婚姻恐惧症？这跟这两码事儿，是你自己没有想清楚。世上哪有那么多十全十美的事儿啊？差不多就行了。姐，你又不是不知道，我是处女座，我的字典里就没有差不多。我是双子座，这事儿就不可能。你是处女座，那你为什么不甘心一辈子当老处女啊？我宁肯让你做一辈子老处女，这事儿也不能就这么着了。你有病啊！哎呀，谁说婚姻是两个人的事儿啊？啊，你石头缝里蹦出来的呀？你没爹没妈呀！我告诉你，婚姻就像多米诺，牵一发动全身。行了，就这样吧。厕所里面有个人总嘟嘟囔囔跟我对话。那就这样，美女。不好意思，这家厕所男女公用，打扰了。小诺，一句话，如果全世界的人都在劝你应该去做一件事，亲爱的，那你就应该停下来，好好的想想了，知道吗？后门，他们家没后门，走后窗行吗